വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു കിന്നത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കിന്നത്തപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെഹനാസ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിന്നത്തപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കിന്നത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരി ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചരി നോക്കിയിരിക്കണം ഇതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണ് ഇനി അതിലേക്കൊരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ വെവ്വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു എഗ്ഗ് വേണോ ഇത് വേണം മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഏലക്കായ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും വേണം അത്ര ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക നന്നായി അടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പച്ചരി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നാം പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു എഗ്ഗ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എങ്കിൽ കിന്നത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി വന്നാൽ മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കായയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏഴ് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായയുടെ തൊലിയാണ് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അരി ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അത് എത്ര കട്ടിക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ഈ മാവിരിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ പാത്രം നിറഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ കിണത്ത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കിണത്ത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരിപ്പേൽ കൂടി ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കനം കുറെ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി അരിച്ചെടുക്കുക നന്നായി അരച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടീ സ്പൂൺ ടീ സ്പൂണോട് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അരച്ചെടുത്ത് കിട്ടും നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് മാവ് ഒരു വിധമല്ലോ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാസത്തതാണ് ഇത് നന്നായി ടീ സ്പൂണോട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ലൂസിലാണ് ഇപ്പം തിരിക്കുന്നത് മാവ് അതിലേക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം മധുരം എന്തായാല
നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം കിണത്തപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഇപ്പം ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡിലാണ് ഇപ്പം അത് ആ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് നെയ്യ് പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായി നെയ്യ് പറ്റി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു ഒരു കാ ഭാഗം കാര്യം ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത്ര കട്ടിയതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ കട്ടി കൂടുതലാവും നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ഈ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തള വരുമ്പോൾ അത് കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്കൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽക്ക് ആവി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ടർക്കി കൊണ്ട് ആ മൂടി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളക്കുമ്പോൾ ആവി വന്ന ആ വെള്ളമൊക്കെ കിണത്തപ്പത്തിലേക്ക് വീഴും അതിൻ്റെ മേലെ വെള്ളമാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ ടർക്കി മേലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ നന്നായി അടച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫ് വേവിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ താന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഒരു പകുതി വെന്തതിന് ശേഷം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് പകുതി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്നു കിണ്ണത്തപ്പം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം കിണ്ണത്തപ്പം വെന്തുണ്ടാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് വേവാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റോടെ എനിക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ജീരക അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കാരണം ശരിക്ക് മേലെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറ ശേഷം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പാത്രം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മാത്രം കിണ്ണത്താൽ പതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നന്നായി തണു തണുക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി ആയി വന്നത് തണുത്ത് അതിന് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ മാവ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് കിണ്ണത്തപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പാണ് കണ്ട 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 നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പാണ് എന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട കത്തിമ്മ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ അത്രക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് പോലത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു